a Turín, qué sé yo. ¿Okay? Entonces yo puedo pensar y decir, bueno, el departamento tiene su número, su nombre y además tiene toda una serie de lugares en los que está. Lo puedo modelar perfectamente de esta manera. Me sigue la idea. Así como puedo decir, bueno, el carro tiene tantos colores, el departamento tiene tantos lugares. El asunto es que sabemos que eso me va a generar una situación no deseable porque voy a tener un registro para departamento y en el atributo de lugares voy a tener múltiples lugares. ¿Cómo se transforma eso? Se transforma de esta manera. Uno agarra y uno dice que tiene, por ejemplo, el, la, la relación de departamento, que tiene como clave primaria el número de departamento y todos los demás atributos, excepto aquellos que son multivaluados. Para poder representar el atributo multivaluado, necesito otra relación. ¿Se dan cuenta? ¿Recuerdan la, la tabla ayer de estudiantes que cursan materias? Que teníamos un atributo multivaluado. Y que para romper el atributo multivaluado lo que hicimos es que pusimos múltiples registros. ¿okay? Uno por cada materia que estuviese cursando el estudiante. Y dijimos, ya va, pero o sea, eso no tiene sentido. Me acaban de decir que no quiero repetir información. Y sin embargo aquí me están forzando a repetir información. Bueno, resulta y pasa que la verdadera solución, si uno quiere arreglar eso, es representar al estudiante una sola vez y en otra relación representar las materias que hicimos tarde. Bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos representando el departamento una sola vez y en otra relación estamos representando el lugar, los lugares en los que ese departamento pertenece. ¿Ok? Pues la clave primaria de esta otra relación es el número de departamento más el lugar y obviamente el número de departamento es una clave foránea que apunta aquí al, al departamento vamos a ver en la clase de ayer vamos a, a, a refrescar eso a hacer la analogía porque está lo suficientemente interesante a ver eso estaba Aquí, ¿verdad? Ahí. ¿Sí? Eh, fíjense, curso es un atributo multivaluado de estudiante. O sea, es exactamente la misma situación que tenemos aquí. Lugares es un atributo multivaluado de departamento. Aquí generamos una tabla de departamentos y una tabla de lugares de departamentos. Aquí, si lo piensan un poco, podemos perfectamente generar una tabla de estudiantes que no va a tener esta columna, donde por lo tanto los estudiantes van a salir una sola vez y su clave primaria va a ser la célula. ¿Okay? O sea, es básicamente esa misma tabla que está ahí arriba, pero sin esta columna. ¿Okay? Y aparte, podemos hacer una tabla, que la podemos llamar cursos de estudiantes, que va a tener sí, y el curso. La cédula es la clave foránea que apunta para acá y el curso es el curso. Y la clave primaria de esa tabla va a ser la combinación cédula más curso. En el fondo, si se ponen a pensar y comparen con esta tabla, estoy haciendo lo mismo que tengo en esta tabla, solo que estoy eliminando las columnas de medio. Si sí, igualito estoy repitiendo la cédula varias veces, es que no me queda más remedio. Pero me estoy ahorrando de repetir el nombre y el apellido. Entonces eso que suena atravesado ahora y que quizás estamos manejando intuitivamente, cuando veamos un poco normalización y nos demos cuenta de las relaciones que existen en verdad entre los distintos datos que estamos tratando de representar, nos vamos a dar cuenta que tienen, eso tiene una razón hasta matemática de ser. ¿okay? Me interesa que el concepto quede claro. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ok? Procuren evitar el uso de los atributos multivaluados. Diseñen para ahorrarse el problema. Yo les voy a ser franco, prácticamente no uso atributos multivaluados. ¿Ok? Entonces se ahorran un poco el pasar por, por esto. Pero entiendan, comprendan lo que es lo, lo importante. 
y yo soy un tipo muy necio que le encanta adelantar su transparencia. Ahí está. ¿Ya? Me pude haber ahorrado al abrir la otra transparencia. Como que ya pasé por eso. Teníamos ahí arriba la tabla eh, estudiante que tiene curso como atributo multivaluado. Rompimos el atributo multivaluado. Eso fue lo que hicimos. ¿okay? Y después la tabla de abajo dijimos no me sirve. No me sirve porque estoy repitiendo nombre y apellido muchas veces. Así que voy a romper la tabla de abajo. En una que tenga solo los estudiantes, cédula, nombre y apellido. Y en otra que tenga solo curso y cédula. Punto. Y la cédula apunta aquí al, al estudiante. Bien. Bien, eso es lo malo de tener clases al jueves de 4 a 6 y el viernes de 8 a 10. Uno no puede, es muy difícil para mí en la noche los jueves sentarse a ver las transparencias del otro día. ¿Ok? Bien, la breve explicación, definición. Y para cerrar con, con esta parte de entidad de relación, después viene la parte extendida, eh, vienen los vínculos eh, ternarios o enanos. ¿Okay? Entonces, recuerden que son nocivos para la salud, recuerden por favor no usarlos. Voy a hacer apuestas de a ver si alguien en este examen me sale con un vínculo ternario. Las voy a, las voy a hacer. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos departamento, tenemos cliente y tenemos servicio. Si las vemos independientemente, sabemos cómo generar la relación departamento, la relación servicio y la relación cliente. Eso realmente no me interesa aquí. Lo que me interesa es representar el vínculo y eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces fíjense que un vínculo binario, muchos a muchos, es una relación que tiene la clave de la tabla de la izquierda y la clave de la tabla de la derecha como clave foránea. Si tengo un vínculo ternario, lo que voy a tener es una relación que tiene la clave de cada una de las tablas involucradas. ¿Okay? Entonces en este caso tenemos prestas que tiene el número de departamento, que es la clave de departamento, y clave foránea que apunta para acá, que tiene código de servicio, que resulta ser la clave de servicio, o sea, es la clave, es clave foránea que apunta a servicio, y que tiene RIF, que resulta ser la clave de cliente, entonces es clave foránea que apunta para acá. Y que además, si el vínculo en año tiene un conjunto de atributos, pues la relación va a tener un conjunto de atributos. ¿okay? Y la clave primaria, el principio de esta relación, es la composición de todas las claves foráneas de las relaciones que está uniendo. Si tienen un vínculo de 4, de 5, de lo que sea, es el mismo principio generalizado. No lo usen, por favor. En UML esto se puede hacer. Yo no lo doy realmente cuando hablamos cuando de diagrama de clases porque no, no me interesa. Se usa muy, muy, muy poco si es que nunca lo he visto, ¿eh? sinceramente se lo digo. Eh, bueno, es la misma representación. O sea, fíjense que estoy usando explícitamente el rombo. O sea, se está robando la, la notación del de modelo entidad-relación. ¿Okay? La única diferencia quizás es que en vez de representar con, con óvalos los atributos, pues define una clase asociación y representa allí la, los atributos de la, de la asociación. No usar, por favor. Ahí está la descripción respectiva. Y con eso, si se ponen a pensar, terminamos el modelo de entidad-relación. Pero ahora nos falta la, la E, la parte de entidad-relación extendida. Y la parte de entidad-relación extendida era la parte que añadía... Eh, ¿Qué añadía la parte extendida? La parte de orientación a objetos, un poquito. La parte de herencia, ok, y esto. ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es bueno a ver ahora cómo se representa. O sea, tenemos un, un, una herencia en el modelo UML o en el modelo de entidad relación extendido, cómo llevo eso al modelo relacional, cómo lo represento en el modelo relacional. Entonces aquí tenemos persona, y fíjense que según esa notación de persona hereda empleado, y de persona hereda profesor, y de persona hereda estudiante. ¿okay? ¿Eso sería traslapado? ¿Sería disjunto? Disjunto. Por la O es traslapada. ¿no? Por la O es traslapada. ¿Ok? Vamos que con eso. ¿Y será total o parcial? ¿Qué era total o parcial? 
si es total, ¿será que yo puedo tener una persona sola sin que sea empleado, profesor, estudiante? No, todo lo contrario. Si es total, no la puedes tener. Si es parcial, sí la puedes tener. O sea, si es total, lo que me están diciendo, recuerden eso, es que eh, para yo tener una persona, necesito que esa persona sea o bien un estudiante, o bien un profesor, o bien un empleado, o bien varios, si eso es traslapado y juntos, eso depende. ¿okay? Pero no puedo tener una persona sola. Y si es parcial, eso significa que yo potencialmente puedo tener una persona sola, y además puedo tener una persona que sea estudiante, o que sea profesor, o que sea empleado, dependiendo de si es traslapado o difunto. Okay, pero parcial significa que puedo tener esa persona sola. Entonces, bueno, a persona la vamos a llamar entidad parte, entidad generalizada, y a cada una de estas las vamos a llamar entidades hijas, entidades especializadas. ¿okay? Y recuerden que si usamos un diagrama de clases, eso se modela de la siguiente, de la siguiente forma. ¿okay? Uno, uno puede utilizar un estereotipo para representar que eso es disjunto, que es traslapado. Eh, y eh, bueno, tiene las clases hijas y la clase, la clase par. ¿Okay? Y si es total o si es parcial, lo puede representar así. Noten que esta representación es distinta a la quizás la que vimos en el grado de clase. Si mal no recuerdo, tiene ciertas diferencias. Eh, bueno, hay muchas formas de, de verlo. ¿no? Entonces, en general, cuando uno tiene que transformar una, una relación de herencia a un modelo relacional, hay cuatro estrategias para hacerlo. ¿Cuál utilicen? Va a depender de las condiciones, de las necesidades, de la eficiencia, de, de muchas cosas, de la elegancia, de etc. ¿Okay? La primera estrategia, la primera estrategia es crear una relación E para la entidad padre y una relación R sub I para cada entidad especializada. O sea, crear una relación R para persona, en este caso, y una relación R sub I para empleado, otra para profesor y otra para estudiante. ¿Okay? Y la relación R tiene todos los atributos de la entidad E, o sea, de la entidad padre. Y la relación R sub I tiene todos los atributos de la entidad E sub I correspondiente. Y esta es la parte importante, la parte clave, podríamos decir. Todas las relaciones, tanto R como R sub I, comparten la misma clave primaria con la entidad comparten clave. A ver, fíjense en esto. Esta es la primera estrategia. ¿eh? Tengo persona, empleado, profesor, estudiante. Entonces tengo una relación persona, una relación empleado, una relación estudiante y una relación profesor. Y resulta y pasa que la clave de todas las relaciones es compartida, es la misma clave. Entonces en el caso de persona es solamente una clave primaria. Pero en el caso del profesor, de estudiante o de empleado, además de ser clave primaria, es clave foránea que apunta a la persona. Entonces así yo puedo mantener la relación. La ¿okay? persona tiene su célula que es la clave primaria, pero la relación correspondiente de empleado, además de los datos de empleado, tengo célula que resulta ser la clave primaria, pero que si la busco en persona, pues se va a ser la persona parte. ¿Me siguen la, la visión? ¿okay? Entonces, bueno... Esta estrategia, fíjense que funciona tanto para subclases que se traslapan como para subclases disjuntas. ¿Por qué? Porque si son traslapadas, yo puedo tener un registro en persona que representa la clase, la, el, el, la instancia, la parte, la parte padre de esa, de esa instancia. Y puedo tener un registro en empleado que representa la información del empleado. Pero también puedo tener con la misma cédula un registro en estudiante. O sea, las puedo traslapar, ¿se dan cuenta? Si quiero que sean disjuntas, bueno, no hay problema. Solo tengo que garantizar que a nivel de lógica, de aplicación o de lo que sea, si pongo un registro en empleado, no puedo poner un registro en estudiante con la misma cédula. Eso es que el manejador de base de datos no me lo va a poder garantizar. Por lo menos no con reglas básicas de, de restricciones que vimos en la clase pasada, ¿no? Pero yo puedo arriba, un poco más arriba, al nivel de la aplicación, hacer la magia y garantizar que eso no, no sucede. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Y funciona bastante bien también para especializaciones totales o parciales. ¿Por qué? Porque si la especialización es total, bueno, yo también puedo garantizar a nivel de aplicación que si introduzco un, un registro en persona, a juro tengo que introducir uno o bien el empleado, o bien el estudiante, o bien el profesor. ¿Se dan cuenta? 
Y si es parcial, yo digo, simplemente no verifico eso. Si quieres poner uno en persona y dejarlo solo, échale. Pónganlo en persona y déjelo solo. ¿Se dan cuenta? 